suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo se debe liquidar y pagar el IVA en la importación de productos terminados producidos en el exterior o en una zona franca con componente nacional exportado? Ojo que eso estaba en el 459 del Estatuto Tributario, ¿sí? luego de ser modificado con el 8 de la ley 1943 y otra vez modificado con el artículo 8 de la ley 2010 de 2019. Y les voy a mostrar una cosa delicada porque voy a buscar acá un documento. Este documento es un comparativo con la versión de las normas que fueron afectadas con esas leyes 1943 y con la ley 2010. Y esta de acá es la versión de la norma hasta el cierre del 2018. Esta es la versión de la norma durante el 2019 y esta es la versión de la norma durante el 2020. Los que quieran tener ese archivo de Word, que es muy importante, entonces lo, lo consiguen acá en el portal en, eh, con este enlace. Lo consiguen con este enlace que está aquí. Este es un archivo también exclusivo a los suscriptores oro. De pronto, si alguien que no es suscriptor oro está viendo toda esta transmisión hoy, se está dando cuenta que esos 199 mil pesos que se pagan por suscripción anual quedan súper bien pagados cuando se les da acceso a toda esta cantidad de materiales especiales. Entonces, eso está acá en el portal, lo buscan en esta fecha. De ahí es donde se descarga ese archivo de Word. Y el 459, entonces, trae un parágrafo. Trae un parágrafo, ¿sí? Esta, esta fue la versión que rigió... Eh, durante el 2018, está durante el 2019 y está durante el 2020. Y eh, el artículo entonces dice parágrafo, cuando se trate de mercancías, voy a leer la versión que rigió durante el 2019, cuando se trate de mercancías cuyo valor involucre la prestación de servicio resulta incrementado por la inclusión del valor de un bien intangible, la base grabable será determinada aplicando las normas sobre valoración aduanera. Este es inciso acá del clave, dice la base grabable sobre la cual se liquide el impuesto sobre las ventas IVA en la importación de productos terminados producidos en el exterior o en zonas francas, ¿sí? voy a ir señalando, con, compo, con componentes nacionales exportados, será la establecida en el inciso primero del artículo, de este artículo adicionado, adicionando el valor de los costos de producción y sin descontar el valor del componente nacional exportado. Eso cambió radicalmente la situación porque hasta el 2018 era otra. Era otra la situación, entonces ya durante el 2019 se dice que es sin descontar el valor del componente nacional exportado. Y esta versión que rigió durante el 2019 la alcanzaron a reglamentar, ya les digo, la alcanzaron a reglamentar con el decreto eh, 1370 de agosto del 2019. Hizo que eran los artículos 131715 y 131716 y nosotros ya alcanzamos a hacer un artículo aquí en el portal Listo, lo pueden buscar acá en el portal con estas palabras claves. Ahora lo agarro aquí en el enlace. Lo pueden buscar con estas palabras claves. Sí, buscan estas palabras claves. Y ahí hicimos los comentarios de la reglamentación. Pero sucedió que este mismo parágrafo luego lo volvieron a modificar con la ley 2010. Listo, aquí lo que está en azul son cambios que ya se producen para el 2010 y esta nueva versión no la reglamentaron durante el 2020 esta es la nueva versión ya para un 2020 y no la han reglamentado entonces técnicamente dice lo mismo que decía hasta el 2019 pero ya con todos estos cambios que están acá, listo, entonces hay que leer en ese momento la versión dice la base grabable, va a leerlo un momentico eh, la base grabable sobre la cual se le quiere impuesto a las ventas en la importación de productos terminados eh, producidos en el exterior en zona franca con componentes nacionales exportados de manera definitiva o introducidos de manera definitiva será establecida en el inciso será la establecida en el inciso primero de este artículo adicionando o incluyendo el valor de todos los costos y gastos de producción y descontando el valor de las materias primas y los servicios sobre los que ya se haya pagado el IVA de conformidad con el certificado listo cuando el importador sea el comprador y cliente ta, ta, ta. así que hay que mirar esto que dice esta nueva versión y aplicar eso, porque entonces lo que se decía hasta el 2019 sufrió un cambio muy importante para 2020.